ാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് എൽ ഡി സി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് നേരത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ തന്നെ ഈ ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഭിവാദ്യത്തിന് പെരുവിരലിനോടൊപ്പം ഏത് വിരലാണ് ഉപയോഗിക്കുക അഭിവാദ്യത്തിന് പെരുവിരലിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോതിരവിരലും നടുവിരലുമാണ് ഭസ്മം ആദ്യം ഏത് അംഗത്തിലാണ് കുറിയിടുക ഭസ്മ ആദ്യം ശിരസിലാണ് കുറിയിടുക ചന്ദനം ആദ്യമായി ഏത് അംഗത്തിലാണ് കുറിയിടുക ചന്ദനം ആദ്യമായി നെറ്റിയിലാണ് കുറിയിടുക പീഠപൂജാക്രമമായ ക്ഷണോപചാരങ്ങളുടെ ക്രമം ഏത് പീഠപൂജാക്രമമായ ക്ഷണക്രമം എങ്ങനെയാണ് ആറെണ്ണം ആണ് ഈ ഷഡോപചാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറെണ്ണം അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജല ഗന്ധ പുഷ്പ ധൂപ ദീപ ജലം ജല ഗന്ധ പുഷ്പ ധൂപ ദീപ ജലം എങ്ങനെയാണ് ഷഡോപചാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെ മൂലമന്ത്രം ഏത് ഓം നമോ നാരായണായ ഓം നമോ നാരായണായാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ മൂലമന്ത്രം ഭഗവതിയുടെ മൂലമന്ത്രം ഏത് ഭഗവതിയുടെ മൂലമന്ത്രം ഓം ഹ്രീം ദും ദുർഗായേ നമയാണ് ഓം ഹ്രീം ദും ദുർഗായേ നമ ഗണപതിയുടെ മൂലമന്ത്രം ഏത് ഗണപതിയുടെ മൂലമന്ത്രമാണ് ഗം നമ ഗം നമ ശാസ്താവിന്റെ മൂലമന്ത്രം ഏത് ശാസ്താവിന്റെ മൂലമന്ത്രമാണ് ഓം ഖ്രൂം നമപരായ ഗോത്രേ ഓം ഖ്രൂം നമപരായ ഗോത്രേ ആവാഹന തുടങ്ങുന്നത് ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് മൂലാധാരം ആവാഹന തുടങ്ങുന്നത് മൂലാധാരം പൂജാക്രമങ്ങളിൽ ആയുധം ഞസിക്കൽ ദേവീദേവന്മാരുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങുക പൂജാക്രമങ്ങളിൽ ആയുധം ഞസിക്കൽ ദേവീദേവന്മാരുടെ വലത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങുക ഛന്ദസ് ചൊല്ലി തുടങ്ങുന്ന ക്രമം ഏതാണ് ഛന്ദസ് ചൊല്ലി തുടങ്ങുന്ന ക്രമം ശിരസ് മൂക്ക് ഹൃദയം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഛന്ദസ് ചൊല്ലി തുടങ്ങുന്നത് പൂജയിൽ അർഘ്യം കൊടുക്കുന്നത് പൂജയിൽ അർഘ്യം കൊടുക്കുന്നത് ശംഖ് ചന്ദനവും പൂവും ചാർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രം ചന്ദനവും പൂവും ചാർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രം മൂലം അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയുന്നതാണ് കുറച്ച് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാതെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ക്ഷേത്രപരമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങളായ പുരുഷാർത്ഥ ചതുഷ്ടയ പ്രാപ്തിയാണ് പൂജാതത്വം അഥവാ ലക്ഷ്യം അഥവാ ഫലം അഥാഖിലേശാർച്ച നമുഖ്യതേ ധുന എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ പ്രമാണം ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിലേതാണ് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കണം തന്ത്ര സമുച്ചയം തന്ത്ര സമുച്ചയം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലേതാണ് ഇതിൽ പഞ്ചഗവ്യമേത് ഗോമൂത്രം ചാണകം നെയ്യ് പാല് തൈര് എന്നിവയാണ് പഞ്ചഗവ്യം ഗോമൂത്രം ചാണകം നെയ്യ് പാല് തൈര് പൂയം നക്ഷത്രം പ്രധാനമായി ആചരിക്കുന്ന ദേവൻ പൂയം നക്ഷത്രം പ്രധാനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് വൈശാഖ മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷ തൃതീയ അക്ഷയ തൃതീയ ദിനം ദശ അവതാരങ്ങളിൽ ഏത് അവതാരമാണ് വൈശാഖ മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷ തൃതീയ അക്ഷയ തൃതീയ ദിനം ദശാവതാരങ്ങളിൽ ഏത് അവതാരമാണ് ബലരാമൻ വലം കൈയാൽ വാമശ്രവണവുമിടം കൈവിരലിനാൽ വലതുകാതും തൊട്ടക്കഴലിണ പിണച്ചുള്ള നിലയിൽ നിലം കൈമുട്ടാലെ പല കുറി തൊടുന്നേ അടിയനിൽ അന്നലം താരുണ്യാബ്ധയെ കളക മമ വിഘ്നം ഗണപതി ആരാധനക്രമങ്ങളിൽ ഇത് ഏതാണ് ഏത്തമിടുക ഏത്തമിടുന്നതിനാണ് ഈ പറയുന്നത് വല വലത് വലം കൈയാൽ എന്താണ് ഒരു അതുപോലെ എന്താണ് പറയാ കഴലിണ പിടിച്ച് പിണച്ചതുപോലെ ഏത്തമിടുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ കഥകളെ പറ്റി സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രധാന പുരാണ കൃതി ഏത് ശ്രീകൃഷ്ണ കഥകളെ പറ്റി സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രധാന പുരാണ കൃതിയാണ് ഭാഗവതം പ്രതിഷ്ഠ മുതൽ ഉത്സവം വരെ താന്ത്രിക കർമ്മങ്ങളെ സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന മൂലഗ്രന്ഥം അതാണ് തന്ത്ര സമുച്ചയം പ്രതിഷ്ഠ മുതൽ ഉത്സവം വരെ താന്ത്രിക കർമ്മങ്ങളെ സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന മൂലഗ്രന്ഥം ഗ്രന്ഥമാണ് തന്ത്ര സമുച്ചയം അതിനെപ്പറ്റിയാണ് കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ട് ഏതിലെയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഏതാണ് പഞ്ചാക്ഷരം ഈ പഞ്ചാക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓം നമ ശിവായാണ് എന്താണ് പ്രണവം പ്രണവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രണവം ജ്യോതിശാസ്ത്രപ്രകാരം നവഗ്രഹങ്ങളുടെ ശരിയായ ക്രമം ഏതാണ് 
സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം ശുക്രൻ ശനി രാഹു കേതു എന്നിങ്ങനെയാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം നവഗ്രഹങ്ങളുടെ ശരിയായ ക്രമം ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയായ അഷ്ടമി രോഹിണി ഏതു മാസത്തിലാണ് ചിങ്ങമാസത്തിലാണ് അശ്വിന മാസത്തിലെ വിദ്യാരംഭ ദിനം കണക്കാക്കുന്ന വിധം ദശമി പിറന്നാൾ പക്ഷം ദശമി പിറന്നാൾ പക്ഷം പൂയം നക്ഷത്രം രാത്രി പത്ത് നാഴികയ്ക്കുള്ള ദിവസം ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടിയേറ്റം പത്താം ദിവസം ആറാട്ട് എന്നതാണ് ഗുരുവായൂർ ഉത്സവം ഏതു മാസത്തിലാണ് പൂയം നക്ഷത്രം രാത്രി പത്ത് നാഴികയ്ക്കുള്ള ദിവസം ഗുരുവായൂർ ശ്രീ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടിയേറ്റം പിന്നീട് പത്താം ദിവസം ആറാട്ട് അതാണ് ഗുരുവായൂരുള്ള ഉത്സവം അത് കുംഭമാസത്തിലാണ് മൂകാംബിക രഥോത്സവം മൂലം രഥോത്സവം മൂലം പിറന്നാൾ പക്ഷമുള്ള ദിവസമാണ് ഏതു മാസത്തിൽ മീന മാസത്തിൽ മൂകാംബിക രഥോത്സവം പ്രസന്ന പൂജയ്ക്ക് നട അടച്ച സമയത്ത് മാരാര് അല്ലെങ്കിൽ ഷാരടി കൊട്ടിപ്പാടുന്നത് അത് അഷ്ടപതി പ്രസന്ന പൂജയ്ക്ക് നട അടച്ച സമയത്ത് മാരാര് അഥവാ ഷാരടി കൊട്ടിപ്പാടുന്നത് അഷ്ടപതി മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ആയുധം മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ആയുധം ശംഖ ചക്ര ഗത പത്മം ശംഖ ചക്രം ഗത പത്മം അനന്തനാഗത്തിൽ പള്ളി കൊള്ളുന്ന പ്രസിദ്ധമായ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രമാണ് അനന്തനാഗത്തിൽ പള്ളി കൊള്ളുന്ന പ്രസിദ്ധമായ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ശാസ്താവിന്റെ വാഹനം ശാസ്താവിന്റെ വാഹനം ഏതാണ് ശാസ്താവിന്റെ വാഹനം കുതിര ശാസ്താവിന്റെ സോറി ശാസ്താവിന്റെ വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുലിയാണ് ശാസ്താവിന്റെ വാഹനം പുലി ശിവന്റെ വാഹനം കാളയാണ് ശിവന്റെ വാഹനം ആറുമുഖമുള്ള ദേവൻ ആറുമുഖമുള്ള ദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ അറുമുഖൻ എന്ന് പറയുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ഭദ്രകാളിയാണ് അവിടുത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ വരുന്നത് തിരുമാന്താംകുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവാഹ തടസ്സം നീങ്ങുന്നതിന് മംഗല്യപൂജ നടത്തുന്നത് ഏത് ദേവീ ദേവന്മാർക്കാണ് തിരുമാന്താംകുന്ന് ഗണപതി ലോകത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഏക പൂർണ്ണത്ര ഈശ ക്ഷേത്രമാണ് തൃപ്പൂണിത്ര കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രവുമായി ആചാരങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുള്ള മകന്തൊഴിൽ പ്രധാനമായി ആചരിക്കുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ക്ഷേത്രം കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള മകം തൊഴിൽ അത് ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കേരള ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി ഓർ ആചാരം ആഘോഷം ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം തൃക്കാക്കര വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രമാണ് പിതൃബലിക്ക് പ്രധാനമായ പരശുരാമനാൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം തിരുവല്ല തിരുവല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണ തെറ്റാണ് അത് ഞാൻ തിരുത്തി പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷുവർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമന്റ് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം മാഘമാസത്തിലെ കൃഷ്ണ ചതുർദശി അർദ്ധരാത്രിക്കുള്ള ദിവസമാണ് ശിവരാത്രി ഇത് ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിലാണ് മകരം കുംഭം മാസങ്ങളിൽ ഭാരതിറ്റമൃത് പേരാൽ മുട്ട് എള്ള് കറുക പാല് നെയ്യ് പാൽപായസം ഇവയെല്ലാം ചേർക്കുന്ന ഹോമം ഏതാണ് മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്ര അനുഷ്ഠാന കല അല്ലാത്തത് ഏത് ഇതിൽ മോഹിനിയാട്ടം മാത്രമാണ് ക്ഷേത്ര അനുഷ്ഠാന കല അല്ലാത്തത് ക്ഷേത്രാനുഷ്ഠാന കലയായ കേളിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യങ്ങൾ ചെണ്ട മദ്ദളം ഇലത്താളം പഞ്ചവാദ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മദ്ദളം തിമില ഇലത്താളം ഇടയ്ക്ക കൊമ്പ് മദ്ദളം തിമില ഇലത്താളം ഇടയ്ക്ക കൊമ്പ് സപ്തമാതൃക്കളോടൊപ്പം കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള ദേവതകൾ ഏതെല്ലാം വീരഭദ്രൻ ഗണപതി വീരഭദ്രനും ഗണപതിയും ഉമാമഹേശ്വര പൂജ ഇതിൽ ഏത് ദേവീ ദേവന്മാരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ശിവൻ ശ്രീ പാർവതി ശിവനും ശ്രീ പാർവതിയും പുരാണങ്ങൾ എത്ര പതിനെട്ട് കൂത്തമ്പലത്തിൽ കുട്ടുന്ന വാദ്യം കൂത്തമ്പലത്തിൽ മിഴാവ് നിവേദിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വാഴപ്പഴം കദളിപ്പഴം അഷ്ടദിക്പാലകന്മാരിൽ ദിക്പാലകന്മാരുടെ കിഴക്കു മുതൽ പ്രദക്ഷിണ ക്രമം യമൻ ഇന്ദ്രൻ സോമൻ വരുണൻ യമൻ ഇന്ദ്രൻ സോമൻ വരുണൻ കൈലാസത്തിന് സമീപമുള്ള പ്രസിദ്ധമായ തടാകം മാനസ സരോവരം മാനസ സരോവരം സപ്തമാതൃക്കൾ ഏത് ബ്രാഹ്മി മഹേശ്വരി കൗമാരി വൈഷ്ണവി വാരാഹി ഇന്ദ്രാണി ചാമുണ്ടി 
കരാരവിന്ദെ പദാരവിന്ദം മുഖാരവിന്ദെ വിനിവേശയന്തം വടസ്യ പത്രസ്യ പുടേശയാനം ബാലം മുകുന്ദം മനസാസ്മരാമി ഏത് ദേവനെ വന്ദിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണിത് ആലിലകൃഷ്ണൻ ഗണാഷ്ടകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമേത് ഗണാഷ്ടകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഏകദന്തം മഹാകായം തപ്തകാഞ്ചന സന്നിഭം ലംബോധരം വിശാലാക്ഷം വന്ദേഹം ഗണനായകം അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകം തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതിലെയാണെന്നും ചോദിക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഉണ്ട് ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഞാൻ ഈ ഒരു മൊത്തം പി ഡി എഫ് താഴെ കാണിക്കുന്നതാണ് ക്ഷേത്ര ചുറ്റമ്പലത്തിൽ തിടപ്പിള്ളിയുടെ ആദ്യ സ്ഥാനം തിടപ്പള്ളിയുടെ ആദ്യ സ്ഥാനം തെക്ക് കിഴക്ക് കിഴക്ക് ദർശനമായ ശ്രീകോവിലിന്റെ ഏത് ദിശയിലാണ് ഓവിന്റെ സ്ഥാനം കിഴക്ക് ദർശനമാണ് ശ്രീകോവിലെങ്കിൽ വടക്ക് ദിശയിലായിരിക്കും ഓവ് ചുറ്റമ്പലത്തിന് പുറത്ത് ഈശാന കോണിൽ അഷ്ടദിക്പാലകന്മാർക്ക് പുറമെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ദേവന്റെ പേരെന്താണ് അത് ക്ഷേത്ര പാലകനാണ് ചുറ്റമ്പലത്തിന് പുറത്ത് ഈശാന കോണിൽ അഷ്ടദിക്പാലകന്മാർക്ക് പുറമെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ദേവന്റെ പേരാണ് ക്ഷേത്ര പാലകൻ ക്ഷേത്ര രൂപകൽപ്പനയിൽ ശ്രീകോവിൽ മുതലുള്ള പഞ്ചപ്രാകാരങ്ങളുടെ പേരുകളുടെ ശരിയായ ക്രമം ശ്രീകോവിൽ ബലിവട്ടം ചുറ്റമ്പലം വിളക്കുമാടം പ്രദക്ഷിണ വഴി മതിൽക്കകം ശ്രീകോവിൽ ബലിവട്ടം ചുറ്റമ്പലം വിളക്കുമാടം പ്രദക്ഷിണ വഴി മതിൽക്കകം ശ്രീകോവിലിന്റെ മൂന്ന് വശത്തുള്ള ഭിത്തിയിലും വാതിൽ പോലെ നിർമ്മിക്കുന്ന അലങ്കാരത്തിന്റെ പേര് ഖനദ്വാരം ഖനദ്വാരം ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠയിൽ ശിവലിംഗ ദീർഘത്തിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം പീഠത്തിനുള്ളിൽ വരുന്നു ആ ഭാഗത്തിന്റെ ആകൃതി താഴെപ്പറനയിൽ ഏതാണ് അഷ്ടഭുജം ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠയിൽ ശിവലിംഗ ദീർഘത്തിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം പീഠത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ ഭാഗത്തിന്റെ ആകൃതി അഷ്ടഭുജമാണ് എട്ട് സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ശ്രീകോവിൽ വാതിലിന് ശ്രീകോവിൽ വാതിലിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ദ്വാരപാലകന്മാരുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ശ്രീകോവിൽ വാതിലിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ദ്വാരപാലകന്മാരുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം ഗത ആണ് യുദ്ധം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പ്രശസ്തമായ ചൊല്ല് ഏത് വേദത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു അഥർവ വേദത്തിൽ പിതൃതർപ്പണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായതും സാമൂതിരി ഭരണകാലത്ത് മാമാങ്കം നടന്നിരുന്നതുമായിരുന്ന തിരുനാവായ ഏത് നദീതീരത്താണ് തിരുനാവായ ഭാരതപ്പുഴ നളചരിതം ആട്ടക്കഥയുടെ രചയിതാവ് ആര് ഉണ്ണായി വാര്യർ വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ വേദ പരീക്ഷ നടക്കുന്ന കടവല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ ശ്രീരാമൻ മണികൊട്ടി പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിളക്ക് കുടിവിളക്ക് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു ഈ ഒരു സെറ്റ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് ലഭിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് ഡ്രൈവിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് തരാം നിങ്ങൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക യൂസ്ഫുൾ ആക്കുക നാളെയാണ് എക്സാം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സാം ഈ ഒരു ക്ഷേത്രകലകളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും അതുപോലെ മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും നോക്കുക കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അതിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക താങ്